আসসালামু আলাইকুম ডিফারেন্সিয়েশনের 53 নম্বর যে ট্রিক্সটা সেটা তো সবাইকে স্বাগত তো এখানে আমরা দুইটা ফাংশন সম্বন্ধে জানব সেটা হলো একটা হলো এক্সপ্লিসিট ফাংশন আর একটা হলো ইমপ্লিসিট ফাংশন তো প্রথমে আমরা এক্সপ্লিসিট ফাংশনটা একটু দেখি এটা কেমন explicit function implicit function ঠিক আছে তো প্রথমে দেখি explicit ফাংশনটা কি যখন তুমি dependent ভেরিয়েবল माने y डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के माध्यम में प्रकाश करवा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के माध्यम में प्रकाश करवा और एक है टू ये तो लो डिपेंडेंट वेरिएबल एक से लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है सर शादीन चलोक उदीन चलोक ये तो लो शादीन चलोक ये तो लो उदीन चलोक उदीन चलोक के जख শুধুমাত্র স্বাধীন চলক এর এখানে কিন্তু আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালু আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল নাই মানে অধীন চলক নাই এখানে শুধুমাত্র কি এই জায়গাটাতে শুধুমাত্র স্বাধীন চলক যখন অধীন চলক কে স্বাধীন চলক এর মাধ্যমে প্রকাশ করবা সেটাকে বলা হবে কি এক্সপ্লিসিট ফাংশন আর ইমপ্লিসিট ফাংশন হলো যখন তুমি একটা ফাংশন কে একই সাথে ডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশনের মাধ্যমে ভেরিয়েবলের মাধ্যমে প্রকাশ করবা সেই ফাংশনটাকে বলা হবে কি ইমপ্লিসিট ফাংশন যেমন x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস xy সমান 0 এটা ধরো এই যে যে এই জায়গাটাতে একটু দেখো এই যে যে ফাংশনটা এই জায়গাটা এই জায়গাটার মধ্যে তোমার স্বাধীন চলক এবং অধীন চলক দুটেই আছে এটা হলো x হলো স্বাধীন x হলো y হলো অধীন মানে স্বাধীন চলক অধীন চলক দুইটারে একসাথে নিয়ে আইসা তুমি এক ফাংশন বানাইছো আর এইখানে শুধুমাত্র ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা আছে মানে স্বাধীন চলকটা আছে যখন শুধুমাত্র এক স্বাধীন চলক একা থাকবে সেটাকে বলবো আমরা কি এক্সপ্লিসিট ফাংশন আর ইমপ্লিসিট ফাংশনে কি স্বাধীন চলক অধীন চলক একসাথে অবস্থান করবে একই ফাংশনেতে একসাথে অবস্থান করবে ঠিক আছে এটাকে এইভাবে প্রকাশ করা হয় ফাংশন অফ এক্স ওয়াই আর এটাকে প্রকাশ করা হয় ফাংশন অফ এক্স ওয়াই সমান ফাংশন অফ এক্স ঠিক আছে এটাকে প্রকাশ করা হয় ফাংশন অফ এক্স ওয়াই সমান 0 এই যে সাইডে 0 আছে তো 0 ঠিক আছে এরকম ব্যাপারটা তো আশা করি মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে ইমপ্লিসিট ফাংশন কি আর এক্সপ্লিসিট ফাংশন কি এক সহজ কথা ইমপ্লিসিট ফাংশনে তোমার এক্স ওয়াই একসাথে থাকবে আর ইয়া ইমপ্লিসিট ফাংশনে আর এক্সপ্লিসিট ফাংশনে হলো কি শুধুমাত্র এক্স থাকবে ঠিক আছে একটা ফাংশনে শুধুমাত্র এক্স থাকবে ওকে তো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হলো যে আমাদের যে অর্ডিনারি অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশন এবং পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ঠিক আছে তো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন এবং অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যে পার্থক্য কি দেখো x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি x ইনটু y কে x ইনটু y কে যখন অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশন করি তখন আমরা ভেরিয়েবল হিসেবে ধরি কাকে x কে y কে z কে কখনো কখনো থিটা কে কখনো কখনো t কে এরকম কিন্তু ধরি ঠিক আছে ভেরিয়েবল হিসেবে ধরি এতে করে আমার এখানে কি সূত্র পড়বে u v সূত্র পড়বে ঠিক আছে x কে রাখলাম y কে ডিফারেন্সিয়েশন করলাম প্লাস y কে রাখলাম x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলাম এরকম হবে ব্যাপারটা ঠিক আছে এরকম হবে ব্যাপারটা আর তুমি যখন পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করবা এখানে ডি ডি এক্স লিখছো ওইখানে লিখতে হবে ডেল ঠিক আছে তো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে তুমি এইখানে যে যা লিখবা এইখানে যা লিখবা না ওইটাই হবে শুধুমাত্র ভেরিয়েবল আর বাকি আল্লাহর দুনিয়ায় যা আছে সবাই কনস্ট্যান্ট তার মানে ওয়াই কেও তোমার এই ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট ধরতে হবে কারণ এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছো এখানে যা লিখবা সেটাই শুধুমাত্র কি আমার 
ভেরিয়েবল আর বাকি যা আছে ওয়াই বুঝি না জেড বুঝি না ডেল থিটা বুঝি না টি বুঝি না যা আছে সবাই কনস্ট্যান্ট এখানে যদি ওয়াই থাকতো তাহলে আমি শুধুমাত্র ওয়াইকেই ভেরিয়েবল বলতাম আর বাকি সবাই কনস্ট্যান্ট এখানে জেড থাকলে জেডকে ভেরিয়েবল বলতাম বাকি সবাই কনস্ট্যান্ট এখানে থিটা থাকলে থিটাকে ভেরিয়েবল বলতাম বাকি সবাই কনস্ট্যান্ট এরকম ব্যাপারটা তাহলে এখানে আমার ডিফারেন্সিয়েশনটা হবে কি ওয়াইকে রাখবো এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ওয়ান হবে কারণ এক্স হলো ভেরিয়েবল ওয়াই হলো কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টকে রেখে দিতে হয় তাহলে এটা হবে আমার উত্তর পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন তো আশা করি বুঝতে পেরেছ পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন আবার আর ওই ইয়া ওই অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যে পার্থক্য তো এখন ইমপ্লিসিট ফাংশনের বেলায় ইমপ্লিসিট ফাংশনের বেলায় এই যে ইমপ্লিসিট ফাংশনের বেলায় আমাদের ডিওয়াই বাই ডি এক্স এইটা সমান লেখা যায় এটা একটা সূত্র মাইনাস মাইনাসটা দিতে ভুল করো না মাইনাস এক্স এর সাপেক্ষে এই যে যে ফাংশনটা ইমপ্লিসিট ফাংশন ইমপ্লিসিট ফাংশনের পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন বাই ওয়াই এর সাপেক্ষে ইমপ্লিসিট ফাংশনের পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ঠিক আছে এই সূত্রটা কিভাবে আমরা ব্যবহার করব আমি একটু দেখাচ্ছি দেখো মনে করো আমাদের কাছে একটা ফাংশন আছে ফাংশন অফ এক্স ওয়াই সমান জিরো সেটা হলো এরকম মনে করো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ধরো টু এক্স ওয়াই সমান শূন্য একটা মনে রাখো একটা কথা সেটা হলো ডান সাইডে কিন্তু জিরোই রাখতে হবে জিরো যদি না থাকে তাহলে যা থাকবে তাকে এই সাইডে নিয়ে এসে ফাইনালি ওইখানে জিরো রাখতে হবে এটা হলো তোমার একটা নিয়ম জিরো রাখতে হবে কিছু করার নাই এইবার তুমি হইলো ওই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবা দেখো কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় ডিওয়াই বাই ডি এক্স সমান মাইনাস এই যে সূত্রের মাইনাস এরপরে লবে এক্স এর সাপেক্ষে এই ফাংশনটার পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করবা এক্স এর সাপেক্ষে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করলে এক্স হলো ভেরিয়েবল বাকি আল্লাহর দুনিয়ায় যা আছে সবই কনস্ট্যান্ট তো এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে টু এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার কনস্ট্যান্ট জিরো কনস্ট্যান্টকে ডিফারেন্স করলে জিরো প্লাস এইখানে টু এবং ওয়াই হলো কনস্ট্যান্ট আর এক্স হলো ভেরিয়েবল এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে এক্স এর সাপেক্ষে হয় হলো ওয়ান এবার নিচে নিচে দেখো এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে জিরো কারণ আমি নিচে ওয়াই এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করবো আর ওয়াই স্কোয়ারকে করলে হবে টু ওয়াই কারণ ওয়াই এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি আর এইখানে টু এক্স হলো ভেরি কনস্ট্যান্ট টু এক্স হলো কনস্ট্যান্ট ওয়াই হলো ভেরিয়েবল এই তো এটাই অ্যান্সার তুমি চাইলে দুই কাটা দিতে পারো উপর থেকে এবং নিচ থেকে ঠিক আছে দুই উপর থেকে এবং নিচ থেকে তুমি কাটে ফেলতে পারো তো এতে একটু সিম্প্লিফাই হবে আর কি দুই কেন এই পুরাটাই তো কাটা যায় ফাইনালি তো অ্যান্সার আসে মাইনাস ওয়ান তাই না পুরাটাই তো কাটা যায় হ্যাঁ পুরাটাই তো কাটা যায় মাইনাস ওয়ান তো উত্তর আসে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এটা খুবই সিম্পলি সিম্পল ওয়েতে কিন্তু করা গেল এটা যদি তুমি নর্মাল ওয়েতে করতে যাও তাহলে কিন্তু তোমার এম সিকিউতে অনেক বেশি টাইম লাগবে মানে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে যদি করতে চাও আর পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করতে গেলে খুবই ইজি ঠিক আছে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো আল্লাহ হাফেজ টাটা